হে গাইস আমি রাতুল আছি আপনাদের সাথে এবং আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো Xiaomi এর Poco লাইনআপে রিলিজ হওয়া ব্র্যান্ড নিউ ফোন Poco X2 নিয়ে তো এই ডিভাইসটি আসলে K30 এর একটি রিব্র্যান্ড এটা হয়তো আপনারা ইতোমধ্যে জেনে গেছেন এবং আমার চ্যানেলে অলরেডি K30 এর একটি ফুল রিভিউ রয়েছে তো সংগত কারণেই আজকের ভিডিওটা হয়তো খুব বেশি বড় হবে না তারপরও গ্লোবালি রিলিজ হওয়ার কারণে বা ইন্ডিয়াতে রিলিজ হওয়ার কারণে এটি গ্লোবাল রম নিয়ে মার্কেটে আসছে তো যারা K30 ইউজার রয়েছে তারাও হয়তো চিন্তা করছে যে এই Poco X2 এর রমটি তারা ইউজ করতে পারবে কিনা তাদের K30 তে এবং চাইনিজ রম হওয়ার কারণে যারা K30 কিনে নি তারা হয়তো ঝুঁকবে এবার Poco X2 তে তো চলুন আজকের ভিডিওতে আমরা ইন ডিটেইল আলোচনা করব Poco X2 তে আপনাদের জন্য নতুন কিছু আচ্ছা কিনা আর আপনারা হয়তো ইতোমধ্যে নোটিস করেছেন আমরা রয়েছি আমাদের ব্র্যান্ড নিউ স্টুডিওতে এন্ড উই আর রিয়েলি এক্সাইটেড টু গিভ ইউ মাচ বেটার কন্টেন্ট ফ্রম নাও অন তবে এই মুহূর্তে আমরা ছোট্ট একটা প্রবলেম ফেস করছি উইচ ইজ একো তো আপনারা যদি সাউন্ডে কোনো রকম প্রবলেম ফেস করেন সেই জন্য আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং আমরা আশা করছি খুব দ্রুত এই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করব হ্যাঁ তো অনেক কথা হলো এবার চলুন সরাসরি চলে যাই পোকো এক্স টু এর ফুল রিভিউতে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে আর এম ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল বসুন্ধরা সিটি লেভেল সিক্সে রয়েছে তাদের শপ এবং তাদের কাছে আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন পেয়ে যাবেন খুবই সুলভ মূল্যে এবং তাদের কাছে অলমোস্ট সবগুলো ব্র্যান্ডেরই অফিসিয়াল ফোন আপনারা পাবেন তাছাড়া তাদের কাছ থেকে সব থেকে বড় যে সুবিধাটা পাবেন তা হলো আটাইশটি ব্যাংকে আপনারা পাচ্ছেন ইএমআই সুবিধা সো চাইলে চলে যেতে পারেন বসুন্ধরা সিটির আর এম ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনালে তাদের সম্পর্কে বাকি ডিটেল থাকবে ভিডিও ডিসক্রিপশানে অলরাইট তো সব সময় মতোই শুরু করবো আনবক্সিং দিয়ে এবং যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এর বক্সের সাইজ বেশ বড় টিপিক্যাল ফোনের বক্স থেকে এবং বক্সের ওপরে বেশ বড় সড়ো করেই পোকোর ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে তো বক্সটি ওপেন করে আপনারা প্রথমেই পেয়ে যাবেন একটি এনভেলপ যার ভেতরে আমরা যেটা এক্সপেক্ট করতে পারি রয়েছে একটি সিম জেকশন টুল থাকছে একটি সিলিকন কেস এবং কিছু পেপার ওয়ার্ক দেন অফকোর্স আপনারা পেয়ে যাবেন পোকো এক্স টু ডিভাইসটি এবং সবশেষে থাকছে একটি ইউএসবি টাইপ এ টু টাইপ সি কেবল এবং টোয়েন্টি সেভেন ওয়াটের এই হিউজ পাওয়ার ব্রেক অল রাইট তো এই ছিল বক্স কন্টেন্ট নাও দ্যাট স্টক অ্যাবাউট দ্য ডিভাইস তো যেটা আমি ভিডিওর একদম শুরুতে ইন্ট্রোতে বললাম যে এই ডিভাইসটি আসলে খুব একটা চেঞ্জ নিয়ে আসেনি মার্কেটে এটি জাস্ট রেডমি কে থার্টেরই একটি রিব্র্যান্ড যেটা চায়নাতে কয়েক মাস আগে রিলিজ হয়েছিল সো আপনারা হার্ডওয়্যারের দিক থেকে হয়তো এটাতে খুব বেশি নতুন কিছু পাচ্ছেন না তারপরও যারা আমার কে থার্টি রিভিউটি দেখেননি তাদেরকে বলবো এটি হার্ডওয়্যার ওয়াইজ বেশ ইম্প্রেসিভ কারণ এতে আপনারা পাচ্ছেন গ্লাস স্যান্ডউইচ ডিজাইন যদিও এটি একটি মিড রেঞ্জের ফোন আর তাছাড়া এর সাইড বাম্পারটি প্লাস্টিকের এটা নিয়েও অনেক কনফিউশন ছিল যে এটি মেটাল না প্লাস্টিক আমরা আমাদের ভিডিওতে বলেছিলাম এটি প্লাস্টিক বাম্পার তবে কোয়ালিটি ওয়াইজ এটি যথেষ্ট ভালো লেগেছে আমার কাছে পোর্টস অ্যান্ড বাটনসের কথা বলতে গেলে এর রাইট সাইডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ভলিউম রকার এবং তার ঠিক নিচে রয়েছে পাওয়ার কি উইচ ডাবলস অ্যাজ এ ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার আমি পার্সোনালি এই পজিশনটাকে বেশ পছন্দ করে থাকি যদিও অনেকেরই প্রবলেম হয় অনেক সময় যে আনইনটেনশনালি ফোনটি আনলক হয়ে যায় এবং এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্পিড দুর্দান্ত ফাস্ট সো এটি আনলক হওয়ার চান্স কিছুটা বেশি আর তাছাড়া এতে ফ্রন্ট ক্যামেরা বেস্ট ফেস আনলকও আপনারা পাচ্ছেন যার স্পিড ফাস্ট হলেও সেটি অতটা সিকিওর না যেটা আমরা বরাবরই বলে থাকি আপার পোর্শনে শাওমি এখনও ধরে রেখেছে আয়ার ব্লাস্টার এবং এর পাশে রয়েছে একটি সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলিং মাইক্রোফোন বটম পোর্শনে আপনারা পাচ্ছেন ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট একটি হেডফোন জ্যাক থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এমের যা এই ধরনের মিড রেঞ্জ ফোনের ইউজারদের জন্য এখনও অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং পাচ্ছেন একটি বটম ফায়ারিং স্পিকার যার সাউন্ড কোয়ালিটি সত্যি বলতে এই বাজেটে আমাকে ইমপ্রেস করেছে কারণ আপনারা এর থেকে বেটার কিছু এক্সপেক্ট করতে পারবেন না যে প্রাইস অন্তত ইন্ডিয়াতে এটি রিলিজ হয়েছে অর্থাৎ ষোলো হাজার রুপি আর বাংলাদেশে আপনারা হয়তো এটি বাইশ তেইশ হাজার টাকার মধ্যে কিছুদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন উইচ ইজ ভেরি ইম্প্রেসিভ প্রাইস ফর দিস কাইন্ড অফ হার্ডওয়্যার আর এর লেফটে থাকা সিম ট্রেটি হাইব্রিড স্লটের অর্থাৎ আপনারা আইডার এটাতে দুটো ন্যানো সিম ইউজ করতে পারবেন অথবা আপনারা চাইলে একটি ন্যানো সিমের পরিবর্তে ইউজ করা যাবে মাইক্রো এসডি কার্ড আর হ্যাঁ আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন এই ফোনটির সব থেকে ইম্প্রেসিভ হার্ডওয়্যার কোনটা লেগেছে আমার কাছে বা কে থার্টিতে আমি সেটা বলেছিলাম উইচ ইজ এর সিক্স পয়েন্ট ইঞ্চ আইপিএস ডিসপ্লে যা একশো বিশ হার্ডসের আর শুধু তাই না এতে আপনারা এইচ জিআর টেন সাপোর্টও পেয়ে যাচ্ছেন যেটা আবারও বেশ মাইন্ড ব্লোয়িং ফিচার এই প্রাইস রেঞ্জে কনসিডার করলে আর তাছাড়া এই ফোনটিতে আইপিএস ডিসপ্লে দেখে আপনারা যারা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন তাদের বলবো এত জলদি জাজ করার প্রয়োজন নেই কারণ এর ডিসপ্লে কোয়ালিটি রিয়েলি গুড আবারও এই প্রাইস কনসিডার করলে এবং আমি যখন কে থার্টি রিভিউ করেছিলাম তখনও বলেছিলাম ওইট
and of course a 120 hertz display refresh rate jeta apnake definitely impress korbe especially apni jodi prothom barer moto ei dhoroner high refresh rate er display use kore thaken apni jodi ekbar ei dhoroner high refresh rate er display te used to hoye jan then it's really hard to get back to lower refresh rate display এর মি ওয়াই ইলেভেনের সাথে কম্বাইন্ড হয়ে এটি আমাকে চমৎকার অ্যানিমেশন স্পিড দিয়েছে এবং বেশ স্মুথ ছিল এর ট্রানজিশন আর যেটা বললাম যে এর ডিসপ্লে কোয়ালিটি বেশ ভালো থাকায় কন্টেন্ট ওয়াচিং আমি বেশ এনজয় করেছি এই ফোনটিতে আর এর সাইজও যথেষ্ট বড় সো আপনারা যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট এতে বেশ উপভোগ করবেন আর তাছাড়া এতে আউটডোরের ব্রাইটনেসও গুড এনাফ ছিল সো কর্নারের এই লাইট বিল্ডিং ইস্যুটা বাদ দিলে এই ডিসপ্লেকে ইজিলি এইট আউট অফ টেন দেয়াই যায় বাট আই নো আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়তো এই পোকো এক্স টু লঞ্চের পর কিছুটা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন কারণ পোকো লাইন আপ থেকে যখন প্রথম পোকো এফ ওয়ান বের করা হয় তখন সেটি কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসর দিয়ে বের করা হয়েছিল অর্থাৎ তখনকার জেনারেশনের যে লেটেস্ট এইট হান্ড্রেড সিরিজের প্রসেসর সেটা দিয়ে এসেছিল মার্কেটে পোকো এফ ওয়ান এবং সবাই কিন্তু এটার পারফরমেন্সে একেবারেই মুগ্ধ ছিল যদিও সেটাতে ডিজাইন বা বিল কোয়ালিটি নিয়ে যথেষ্ট কম্প্রোমাইজ করেছিল শাওমি তবে এটাতে কিন্তু দেখা গেছে তার উল্টো অর্থাৎ এতে ডিজাইন বা বিল কোয়ালিটি নিয়ে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ দেখিনি আমি অন্তত এই বাজেট সেগমেন্টে বলবো তবে এতে ইউজ করা হয়েছে হায়ার মিড রেঞ্জের একটি চিপসেট অর্থাৎ এতে আপনারা পাচ্ছেন স্ন্যাপড্রাগন সেভেন থার্টি জি যেটা এইট ন্যানোমিটার আর্কিটেকচার বেসড অক্টা কোর একটি সিপিও যদিও ইন পার্সন আমার কোনো কমপ্লেন নেই এর পারফরমেন্স দিয়ে কারণ হায়ার মিড রেঞ্জ মার্কেটে সেভেন থার্টি জি এখনও একটি বেস্ট চিপসেট কারণ এই চিপসেটটি এখন পর্যন্ত মার্কেটে থাকা যে কোনো ধরনের গ্রাফিক্যাল ইন্টেন্সিভ গেম একদম স্মুথলি চালাতে সক্ষম আর এতে ইউআই ট্রানজিশন বা নেভিগেশনে আমি কোনো রকম ল্যাগ বা হিক নোটিস করিনি অন্তত চিপসেটের কারণে সো আমি ডেফিনেটলি এটা থেকে এক্সপেক্টেড পারফরমেন্স পেয়েছি যেমনটা আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন এটি গেমিংয়ে পাবজি বা অ্যাসফল্ট নাইনের মতো হাই এন্ড গেমগুলো বেশ ভালোভাবে রান করতে পারছিল উইদাউট মাছ ল্যাগ ওর ফ্রিজিং ইস্যু যদিও এর হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি হার্স ডিসপ্লের যে বেনিফিট সেটা সব গেমে এখনও নিতে পারছে না অর্থাৎ সব গেম এই হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি হার্স ডিফ্রেশ রেট সাপোর্টেড না তবে খুব শীঘ্রই হয়তো অনেক গেমই এই সাপোর্টটি এনেবল করবে এবং দেখা যাবে তখন কিন্তু গেমিং আরও বেশি এনজয়েবল হয়ে যাবে এই পোকো এক্স টু বা রেডমি কে থার্টিতে সো পারফরমেন্স সেকশানেও আমার ওপিনিয়নে বিগ থামস আপ পাবে পোকো এক্স টু হ্যান্ড নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ক্যামেরা সেকশান তো এতে আপনারা পাচ্ছেন কোয়াড ক্যামেরা সেট আপ যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এবং এই রাউন্ড শেপের ডিজাইনটাও আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে যদি এটি জাস্ট অ্যাস্থেটিক্যালি একটি ডিজাইন এটিতে কোনো রকম বাম্প নেই সো আপনারা জাস্ট এখানেই বাম্পটা পাবেন এবং আরেকটা বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করে রাখি এর সাথে আসা যে সিলিকান কেসটি সেটি এর ক্যামেরা বাম্পকে বেশ ভালোভাবেই কাভার করতে পারছিল যেটা আমার কাছে বেশ ভালো অ্যাটেনশন ডিটেল মনে হয়েছে সামের তরফ থেকে ওকে তো চলুন এবার কথা বলা যাক এর ক্যামেরাগুলো নিয়ে তো এক্সট্রো এর প্রাইমারি সেন্সারটি ওয়াপিং সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের এবং এটি একটি ব্র্যান্ড নিউ সেন্সার উইচ ইজ সোনি আই এম And if I'm not wrong, এটি সম্ভবত এই সেন্সার নিয়ে মার্কেটে আসা প্রথম স্মার্টফোন এবং এর প্রাইমারি সেন্সারের রেজাল্টগুলো আমি কে থার্টিতে বলেছিলাম আমাকে বেশ ইমপ্রেস করেছে স্পেশালি ডে লাইটে আমি চমৎকার রেজাল্ট পেয়েছি এটি থেকে ওয়েল ডিটেল ছবি পাচ্ছিলাম এবং এইচ ডি আর যখন আপনি অন করে তুলবেন তখন আপনি একটি ম্যাসিভ ডিফারেন্স লক্ষ্য করবেন এর যে ডাইনামিক রেঞ্জ সেটিতে তাছাড়া কালারি প্রোডাকশনও যথেষ্ট ন্যাচারাল ছিল অর্থাৎ আপনি সামনাসামনি যেমন দেখছেন সিনটি এটি অলমোস্ট সেরকমই ক্যাপচার করতে পারে আর যদি আপনি এআই অন করে তুলেন তখন হয়তো কিছুটা স্যাচুরেট করে বা স্যাচুরেশনে কিছুটা বুস্ট আপ তখন দেখবেন বাট আমি রিকমেন্ড করব এআইটা অফ করেই তুলতে এবং এইচ ডিআরটা অবশ্যই অন করে তুলবেন তাহলে আপনি ডে লাইটে বেস্ট রেজাল্ট পাবেন আর তাছাড়া এটি লো লাইটও বেশ ইম্প্রেসিভ ছিল স্পেশালি সনি আই এম এক্স ফাইভ এইটি সিক্সের সেন্সারে আমরা যে প্রবলেমটা দেখেছিলাম যে লো লাইটে সেটি বেশ গ্রেনি পিকচার প্রোভাইড করত সেটি এখানে বেশ ভালোভাবে অ্যাড্রেস করেছে শাওমি এবং এটি কিন্তু বেশ ক্লিন রেজাল্ট দিয়েছে আমাকে লো লাইটেও এছাড়া এই ডিভাইসটি দিয়ে পোর্ট্রেট মোডেও এস ডিটেকশন যথেষ্ট ভালো ছিল অ্যান্ড গ্লাস বাট নট দ্য লিস্ট এতে আপনারা পাচ্ছেন একটি ডেডিকেটেড টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সার যেটি আমার কাছে অতটা ইউজফুল কোনো ফোনেই মনে হয় না এবং আমার কাছে মনে হয় এটি জাস্ট একটি মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ফোনে অনেকগুলো ক্যামেরা এই ব্যাপারটি পোর্ট্রেট করার জন্য তবে এটি ইউজ করে আপনারা বেশ ক্লোজে গিয়ে ছবি তুলতে পারবেন সাবজেক্টের এবং ডিটেল ছবি পাবেন অনেক ক্ষেত্রেই তবে যেটা বললাম আমি অত বেশি ইউজ করি না এই ম্যাক্রো ক্যামেরা পোকো এক্স টু এর ফ্রন্টে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডুয়েল ক্যামেরা সেট আপ যার মেইন ক্যামেরাটি টোয়েন্টি মেগা পিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা এবং সাথে যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সার যদিও আমার কাছে মনে হয়েছে যে ডেপ সেন্সার আসলে ডেডিকেটেডভাবে ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরার জন্য প্রয
এটি থেকে আপনারা বেশ ভালো রেজাল্ট পাবেন বোথ ডে লাইট এন্ড লো লাইটে আর হ্যাঁ এই রেয়ার ক্যামেরা দিয়ে আপনারা ভিডিও ক্যাপচার করতে পারবেন আপ টু ফোর কে থার্টি এফ পি এস তাছাড়া এটিতে সেভেন টোয়েন্টি পি নাইন হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি এফ পি এস এও হায়ার স্লো মোশনে ভিডিও ক্যাপচার করার ক্যাপাবিলিটি রয়েছে ফোনটির আর ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও ক্যাপচার করা যাবে আপ টু টেন এটি পি থার্টি এফ পি এস এছাড়া সামি মি ওয়াই ইলেভেনের ক্যামেরা অ্যাপটিতে বেশ কিছু ইম্প্রুভমেন্ট এনেছে ইনক্লুডিং ইটস ফোকাস পিকিং ডিউরিং ফোটো এবং এই ফোনটি দিয়ে আপনার র ফোটো ক্যাপচার করতে পারবেন সো ওভারঅল বলতে গেলে ক্যামেরা পারফরমেন্সেও থাকছে না কোনো রকম মেজর কমপ্লেন এবং পোকো এক্স টু বা কে থার্টি কোনোটারই যে সেকশনটা নিয়ে কমপ্লেন করার কোনো সুযোগ নেই তা হলো এর ব্যাটারি এই ডিভাইসটিতে আপনারা পাচ্ছেন ওয়াপিং ফোর্টি ফাইভ হান্ড্রেড মিলি অ্যাম্পেয়ারের ব্যাটারি শুধু তাই না এতে আসা যে বক্সের চার্জার সেটি টোয়েন্টি সেভেন ওয়ার্ডের হওয়াতে আপনারা এটি খুব ফাস্ট চার্জও করতে পারবেন যদিও স্বামী ক্লেম করেছে যে সিক্সটি ফাইভ মিনিটে ফুল চার্জ আমার আরও কিছুক্ষণ বেশি সময় লেগেছে দশ মিনিটের মতো বেশি অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ মিনিটস আমি ফুল চার্জ করতে সক্ষম হয়েছি এই ফোনটিতে এবং ফোর্টি ফাইভ হান্ড্রেড মিলি অ্যাম্পেয়ার কনসিডার করলে এটা আমার কাছে বেশ কুইকই মনে হয়েছে আর তাছাড়া ব্যাটারি লাইফের কথা যদি বলি তাহলে আমি এটিতে হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি হার্স অন রেখে ফুল ডে ব্যাটারি লাইফ পাচ্ছিলাম অর্থাৎ এটি আমাকে ইজিলি একদিনের মতো ব্যাটারি লাইফ দিচ্ছিল এবং স্ক্রিন অন টাইমের কথা যদি বলি তাহলে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা বা ছয় ঘন্টার মতো পাচ্ছিলাম হেভি ইউজে আর আপনি যদি হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি হার্স অফ করে ইউজ করেন তাহলে ইজিলি সেভেন আওয়ার্স প্লাস স্ক্রিন অন টাইম পাবেন সো ওভারঅল বলতে গেলে পোকো এক্স টু ডেফিনেটলি একটি গুড ডিল স্পেশালি যেই প্রাইসে ইন্ডিয়াতে রিলিজ হয়েছে অর্থাৎ ষোলো হাজার রুপি এই হিসাবে যদি বাংলাদেশের প্রাইসটা বাইশ তেইশ হাজার টাকার মধ্যে থাকে আমি বলবো ডেফিনেটলি এটি আমার পক্ষ থেকে হাইলি রিকমেন্ডেড থাকবে এখন কিনবেন কি না এই ডিসিশন হ্যাজ অলওয়েজ আপনাদের সো গাইজ এই ছিল আজকের ভিডিওতে এরকম নতুন সেটের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন ভালো না লাগলে কেন লাগেনি সেটাও কমেন্টে জানাতে পারেন আর আপনি যদি পূর্বে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন কারণ এখন থেকে আপনারা পাবেন আরও বেশি কোয়ালিটিফুল ভিডিও আমাদের এই চ্যানেলে তো সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ